ஈவேராகிய நான் பகுத்தறிவு பகலவன் பெண்ணுரிமை போராளி என்று பல பட்டங்களுக்கு சொந்தக்காரர் ஈரோட்டின் சிங்கம் தமிழ்நாட்டின் தாத்தா தந்தை ஈவேரா பெரியாரின் அவர்களின் கருத்துக்களை கடவுள் இல்லை அப்படின்ற சொல்லுக்கும் மூட நம்பிக்கையிலிருந்து வெளியில் வாங்க அப்படின்னு சொன்ன கருத்துக்கும் சொந்தக்காரர் தந்தை பெரியார் அவர் ஸோ அவர் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்காக இந்த காலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் ஈவேரா ஆகிய நான் என்கின்ற தலைப்பிலே நடை நடத்தப்பட்டு வருகின்ற இந்த தொடர் உரையில் தலைவர் பெரியார் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இடம்பெற்ற பல்வேறு முக்கியமான நிகழ்வுகள் அவருடைய கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் எழுத்துக்கள் பேச்சுக்கள் இவற்றையெல்லாம் தொகுத்து பல்வேறு கோணங்களிலிருந்து பார்த்து வருகின்றோம் இன்றைய தினம் கூட அவை எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படுகின்றன என்பதனையும் நாம் எடுத்து கூறி வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் பெரியார் அவர்களுடைய இராமாயண எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் பற்றி ஒரு பகுதியை பார்க்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இராமாயண எதிர்ப்பு மகாபாரத எதிர்ப்பு இந்தியாவிலே இரண்டு தலைவர்களால் தான் முன்னெடுக்கப்பட்டது ஒன்று தலைவர் பெரியார் இன்னொன்று டாக்டர் அம்பேத்கர் இவர்கள் இரண்டு பேரும் தான் இந்து மத இலக்கியங்களை இதிகாசங்களை மிக ஆழமாக கேள்விகள் கேட்டவர்கள் இதனுடைய பொருள் அதற்கு முன்னால் யாருமே கேட்கவில்லை என்பதல்ல இவர்கள் கேட்ட பொழுது அது ஒரு மாபெரும் அரசியல் இயக்க வடிவத்தை அது எடுத்தது என்கின்ற அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டிலேயே அயோத்திதாச பண்டிதர் அதற்கு முன்பாக இந்த இந்து மத இலக்கியங்களை கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் கேரளாவிலே நாராயண குரு இருக்கிறார் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே தலைவர் பெரியார் அவர்கள் ஆசிரியர் வீரமணி புலவர் இமயவரம்பன் ஆகியோருடன் வடநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது உத்தரப்பிரதேசத்திலே லக்னோவிலே ஒரு கூட்டம் நடைபெறுகிறது அந்த கூட்டத்தில் இராமாயணத்தை பற்றி பெரியார் அவர்கள் எழுதிய இராமாயணா ய ட்ரூ ரீடிங் என்கின்ற நூல் வெளியாகிறது அது ஆங்கிலத்திலே வெளியாகிய நூல் அந்த நூல் அங்கே விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஐயா அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் புலவர் புத்தகத்தை விற்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படி விற்கின்ற பொழுது ஒரு அம்மையார் இராமாயணத்தை எதிர்ப்பதை தாங்கி கொள்ள முடியாமல் உணர்ச்சி மேலீட்டு அந்த இடத்திலே அந்த புத்தகத்தை வாங்கி வாங்கி கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே அந்த புத்தகத்தை காலிலே போட்டு மிதித்து சத்தம் போட்டு அந்த கூட்டத்திற்கு இடையூறு செய்கின்றது தான் அவருடைய நோக்கம் அல்லது ஒரு வேலை அதை அவர் ஒரு பெரிய போராட்ட வடிவம் போராட்டமாக கருதி இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் கூட்டத்திற்கு இடையூறாக அதை அவர் செய்கின்றார் அப்பொழுது அந்த கூட்டத்தின் தலைவராக அமர்ந்திருந்தவர் இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய வழக்கில் எதிர் வழக்காடிய ராஜநாராயணன் அவர்கள் சோசியலிஸ்ட கட்சியை சார்ந்த ராஜநாராயணன் அவர்கள் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திற்கு மேல் கோபம் கொண்டு எழுந்து அந்த அம்மையாரிடம் அவர் நடந்து கொண்டது கொண்டிருப்பது தவறு என்று சொல்லி அவரை அந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறும்படி செய்கிறார்கள் அதாவது அந்த நாள் பெரியார் அவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு அங்கு கூடி இருந்த மக்கள் மத்தியில் இருந்து கூட அவ்வளவு கோபமும் எதிர்ப்பும் இருந்ததை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது பொதுவாக இன்னொரு மாநிலத்திலே போய் உரையாற்றும் பொழுது இது மாதிரியான சம்பவங்கள் யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் மனச்சோர்வை உண்டு பண்ணும் இல்லையா நான் பேசுகின்ற கருத்தை பேச விடாமல் இடையூறு வருகின்ற பொழுது ஆனால் பெரியாரியலாளர்கள் பொதுவாக இது மாதிரியான நேரத்தில் தான் நம்முடைய கருத்து எதிர்க்கப்படுகின்ற நேரத்தில் தான் மிக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அது பெரியாரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அடிப்படையான பாடம் அதே போல்தான் அந்த கூட்டத்தில் பெரியார் அந்த எதிர்ப்பை பொருட்படுத்தவில்லை அவர் உரையாற்றிவிட்டு வந்து விடுகிறார் அடுத்த நாள் என்ன நடக்கிறது லலித் சிங் யாதவ் என்கின்ற அந்த மாநிலத்தை சார்ந்த ஒருவர் அவருடைய நண்பர்களுடன் வந்து பெரியார் அவர்களிடம் இந்த நூலை நாங்கள் இந்தியிலே மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்கின்றார் ஆக முதல் நாள் 
ஒரு எதிர்ப்பை சந்திக்கிறார் அடுத்த நாள் அதற்கான ஆதரவு மிகப்பெரிய வடிவிலே வருகிறது இதை நாங்கள் இந்தியிலே மொழிபெயர்க்க வேண்டும் உங்களுடைய அனுமதி கிடைக்குமா என்று பெரியாரிடம் கேட்கிறார்கள் பெரியார் சொல்கிறார் இதற்கு எதற்கு என்னுடைய அனுமதி என்னுடைய கருத்தை மாற்றாமல் யார் வெளியிட்டாலும் எனக்கு அதில் எந்த அச்சுபணியும் இல்லை தாராளமாக வெளியிடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்போதே அவரால் அந்த நூல் இந்தியிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு சச்சூர் ராமாயண் என்கின்ற பெயரில் அங்கு வெளியிடப்படுகின்றது இந்த நூல்தான் நெருக்கடி காலத்தில் மீண்டும் தடை செய்யப்பட்டது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அந்த தடையை எதிர்த்து நீதிமன்றம் முதலிலே உத்தரப்பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்திற்கு செல்கிறார்கள் உயர் நீதிமன்றம் அந்த தடையை உறுதி செய்கின்றது அதனை எதிர்த்து அதே லலித் சிங் யாதவ் என்கின்ற அந்த நூலை வெளிக்கொணர்ந்த அந்த நண்பரே அதனை எதிர்த்து வி ஆர் கிருஷ்ணையர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தபொழுது உச்ச நீதிமன்றம் சென்று அதிலே வந்து தீர்ப்பு தான் இல்லை ஆயிரம் கருத்துக்கள் வளர வேண்டும் ஆயிரம் எண்ணங்கள் வர வேண்டும் வேறுபட்ட கருத்துக்களை கண்டிப்பாக அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கூறி அதற்கான தடை உத்தரவை நீக்கி அந்த நூல் மீண்டும் மக்களிடம் விற்கப்பட்டது இன்று வரை விற்பனையாகி வருகிறது பரவலாகி வருகிறது எனவே கருத்துரிமைக்கான போரில் யாரும் சோர்வடைய கூடாது நாம் அதே போல கருத்துரிமை பேசுகிறவர்கள் பிறருடைய கருத்துரிமையை எப்பொழுதும் மதிக்க வேண்டும் நாளை சந்திப்போம்